सो कमिंग टू डायफ्रामेटिक एक्सकर्शन और डायफ्रामेटिक मूवमेंट वी नीड अ लो फ्रीक्वेंसी कर्विलीनियर प्रोब सो दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी कर्विलीनियर प्रोब विच वी विल बी यूजिंग टू मेजर डायफ्रामेटिक एक्सकर्शन नाउ वी हैव सेट द पेशेंट ऑन लो फ्रीक्वेंसी कर्विलीनियर प्रोब नाउ वी विल प्लेस द प्रोब ऑन द राइट सबकोस्टल एरिया सो वी कैन यूज बोथ राइट एज वेल एज लेफ्ट सबकोस्टल एरिया टू सी द रेस्पेक्टिव हेमीडाइफ्राम सो हियर वी हैव प्लेस इन द एंटीरियर सबकोस्टल एरिया वी कैन यूज पोस्टीरियर सबकोस्टल एरिया ऑल्सो बट फॉर द पेशेंट्स कम्फर्ट एंटीरियर सबकोस्टल एरिया वी हैव प्लेस द प्रोब एंड एज वी कैन सी देर इज अ लिवर शेडो एंड डिस्टल टू द लिवर शेडो देर इज अ शाइनिंग लाइन विच इज कवरिंग द लिवर विच इज डाइफ्राम so here liver and diaphragm are both visible so now we have to place m mode so when we are placing m mode we have to make sure that m mode line should be perpendicular to the diaphragm so now m mode is perpendicular to the diaphragm now we can see there is a peak of hemi diaphragm this peak is during inspiration that peak is amplitude of the diaphragm during inspiration amplitude of the motion of the diaphragm during inspiration so that amplitude we have to measure see you can see peak these peak we have to measure from the base so now we'll put the linear caliper and measure the amplitude now we are putting linear caliper now we are measuring the amplitude of the peak so here we have measured amplitude of the peak so this line is drawn perpendicular to the base now it has come around let me see it is it has come around 18 points 7 mm so 18.7 mm is considered to be a normal diaphragmatic excursion generally 10 to 14 mm of diaphragmatic excursion is considered to be normal diaphragmatic excursion so this patient has a normal diaphragmatic excursion thank you